Krásný den, přátelé u Českých víkendů. Dnes jsme ve Vyšším Brodě a čekají nás kouzelné vodopády svatého Wolfganga. Začínáme u Rožmberské nově zrekonstruované brány kláštera ve Vyšším Brodě. Po žluté značce by to mělo být necelé dva kilometry. K vodopádům se dostaneme po této staré opatské cestě. Dnes je to stezka, na které by mělo být pět informačních tabulí, které nás seznámí nejen s technickými, ale i historickými událostmi a souvislostmi tohoto regionu. První část z naučné stezky vede kolem uměle vybudovaného kanálu. Cesta je to nenáročná, pohodová a vypadá to, že vody je opravdu dneska hodně. Dalším zastavením jsou tyto nádherné kameny a výrobky kameníků z kamenické huti, která vznikla u Vyšekbrodského kláštera. Vodopády svatého Wolfganga, nádherné místo. Někomu se může zdát e, název vodopády nadnesené, ale je to spíš taková soustava mini vodopádků přes obrovské balvany. Pod menším spodním vodopádem si můžete užít příjemnou vyhlídku na dřevěné lávce. Po 20 metrech následuje horní vodopád, který je složený ze dvou stupňů a několika ramen. Překonává výšku okolo 3 metrů na přibližně 8 metrech délky. Malá Vltavice, která pramení v blízkosti hranic, je přítokem Vltavy. Nedaleko vyššího brodu tvoří říčka mimořádně vysoké kaskády. Svatý Wolfgang byl světec, biskup v Řezně, který žil v desátém století. Vynikal ctnostmi i tím, že moudře řídil diecézy. Svatý Wolfgang je patronem Bavorska a Řezna pastýřů, sochařů, lodníků, dřevorubců, tesařů a nevinně zajatých a vězněných. Tvar stezky opisuje osmičku a vrací se zpět ke klášteru. Z informačních tabulí se návštěvníci dozvídají například o umění starých kameníků nebo opackém kanálu. Mohou se napít z údajně léčivé studánky. 
ke které odbočuje strmá cesta vzhůru. Další díl jeho českých víkendů je za námi. Nevím jak vy, ale já jsem z dnešního dílu nadšený. Vyšší brod, vodopády svatého Wolfganga a opacká naučná stezka. Určitě stojí za návštěvu. Takže neseďte doma a vyražte na další jeho český víkend. Mějte se krásně.